që ku është nëruar për shnetit dhe mirë se erdat në emisionit tonë të sotëm këtu në shëndetin e fokus. Në këtë emision do të flasim për një fush mjaftë rëndësishme të shëndetit, do të flasim për fizioterapin. Konkretisht do të fokusojmë i tek dhimbja dhe pikrish dhimbja e mesit. Pra se të kalem e fëtuar në sotëm, fillim i shëndjek një nësër dhe rikëtemi në studio. Qëndroni për një kohë të gjatë ullur, keni ndjesi pare atije apo dhimbja rënduese të shpines dhe mesit, me një qëtsues po nuk ju qëtsojnë dhimbjen, kjo do thotë që nuk jeni të vetmit me këtë problem. Dhimbja e mesit është një nga shkaqet kryesore në bot që qonë në testabilitet apo pa afësi, duke i pënkuar njerëzit nga puna dhe aktivitetet e tjera ditore. Sodime të regojnë që mesatarisht 8 në 10 persona përjetojnë dhimbja të mesit të pak të një herë për gjatjet së tyre, qëndrimi ullur në mënyrë të gabuar, ngritja e peshave, mungesa aktivitetit fizik e të tjerë, janë dërë arsujet më të zakonshme që shoqerohen me dhimbja mesi, që mund të jetë dhimbja akute të përsritura apo kronike. Dhimbja mesit shpesh mund të jetë kalimtare, por në shumë raste ajo mund të kthehet në një problem shqetsuas kronik, që kërkon zgjidje. Prandaj, një nga mënyrat më të përhapra dhe efektive që përdore sot për të letësuar dhe të retuar dhimbja të mesit është fizioterapia. Ajo është një fush relativisht e re, por me zhvillimin shumë të shpejt për shkak të nevojës për të dhenë zgjidje probleme të ndryshme të shëndetit që lidhen me rehabilitimi fizik apo letësimin e dhimbjeve si zhëdhimbja e mesit. Në përmjet teknikave dhe metodave të ndryshme, fizioterapia synon përmirsimin e lëvismëris së artikulacioneve të shtyllës kurizore, manipulimin e indeve të buta, të shpines dhe largimin e pare hatis dhe dhimbjes. Nga ushtrimet fizike, manipulimet, terapia me ultratinguj e deri të këshillat që duhet të kemi për asysh për drejqëndrimin apo parimet ergonomike e bënë fizioterapin një fush të gjërë dhe efektive për tretimin e dhimbjes dhe ruajtjen e shëndetit. Atere i mërë i këtyrë në studio, kam kënesin të kemë tëftuar Elsit Sulej, fizioterapist. Elsit për shëndetit dhe mirë sërdët. Atere Elsit, do të fillojnë të biset të sotme, fillimisht të ndarim pak të këfusha e fizioterapis. Pse është ka që rënsishme dhe pse ka filluar si të tuar shtë zhvillohet në mënyrë mjaftë të rrudhshme në këto vitet e fundit? Pa, atërë, fizioterapia është një dek shumë rëndësishme në fushën e mjekësis, e cila bënd mondur trajtimin e pacientve për gjithë problematikat e sistemit muskuloskeletik dhe ati nërvor. Rastet e problemeve janë të shumë, që ose ne flasim për dhimbjet e shpinës, atërë duhet dim që për gjithë pjesën e populatës, kjo është një problem që prek 70-80% të gjithë komunitetit. A është një kondigjen mjaft i gjërë, po thejmë? është një problem shumë i vështirë dhe ka rëndësishën të madhe pjesë e parandalimit. është pikërisht kjo pjesa në cilën fizioterapia bënd të mundur trajtimin e këtyre pacientve duke o mundësuar një kosisht edhe format bazë terapeutike të parandalimit. Po, në qenëse parandalimi është një pikë shumë rëndësishme, sigurisht. Po, është pjesa bazë, më mirë të mos të kesh problemi se sa të mundohe shta trajtosh atë. Në vëndin tonë, fizioterapia është pavarësirë se fili mishë ka qenë në hapat e parat saj, ka jetësur me rritme shumë të mëdha, pas si përshka këtë formimin nga në profesionale të shumë fizioterapizve, me antë teknikave të reja që ndiqen dhe realizohen për trajtimin e pacientve, mund të themi se është e njëjtë me fizioterapin që realizohet në shtetet e Europiane. Po, në gjithë vend botë, sigurisht. Normal. Atër, në qenë se dhimbet e mesit janë ndoshta një prej problematikave në të rëndësishme sa i përket shëndetit muskuloskeletik, cili është, po themi, shkaku kryesori këtyre smunje dhe probleme dhe si shfaqin? Atër, këto probleme, lendë për mëndin faktin që ndodhin në moshën 30-50 vjeç, kryesisht, por kjo zdo thot se nuk mund të ndodhin në moshat më para më herë, por moshat 30-50 vjeç është mosha në cilën fillon gjithë problematika e dhimbjes e shpinës. E lidur kjo konkretisht me ndërtimin anatomik të shtyllës kurizore, duke qënë se pjesa lumbare, apo pjesa sakrale, pra pjesa e mezit, kolonës, është pikërish vëndi kundot gjithë pesha biomekanike të trupit, ose në rrasë kur kemi nga rkesa tjera, pesha të mëdha, që bjen në pjesën e mezit. E gjithë nga rkesa bja tjetë? Në këto raste, disku intervertebrali, cili ndodhi me disë dy vertebrave, dëmtojët dhe fillon procesin e degenerimit. 
Në këto kushte jemi në hap pat filestar të formimit të një herëni apo probleme që lidhen me degenerimin e diskut. Një kush është faktori bazë riskus, por ka dhe shumë faktor të tjertë të cilët ka në rëndësin e tyre. Duhet jemi shumë korekt dhe të përmëndim të gjithë faktorët si pas mënyrës që dëmtojnë diskun dhe japin problematika të ndryshme. Para kësaj duhet të klasifikojmë dhimë bjetë e shpinës. Grupi i dhimë i faktorve riskus lidhe drejt për drejt me një problem që ka pacienti. Në përgjithsi komuniteti ankohet për dhimë bjetë mezi, por pa i diagnostikuar qartë. Po, normalisht ata me ndojnë se kemi vetëm një loj dhimë bjetë, por ndoshta shka që të dhe mënyrat janë të ndryshme. Po, për shka këtë faktorve riskus kemi dhe klasifikimi në bas të dhimë bjetë të ndryshme. Pra, në që se jemi në lumba lgji, ose dhimë bjetë pjesë lumbare, duhet të diferencojmë nga një dhimbje e në ndosë si pasoj hernjes, apo një dhimbje që vjenë si pasoj rritimit të nervis që jatik. Kemi rastet tjera kur këto mund të jenë të lokalizora gjitha së bashku, pra lumbë është jatë algji. është një ndërthurje, po themi, problematikë është që japin dhimbje, manifestohet me dhimbje? Manifestohet me dhimbje dhe me shënja tjera klinike cilat janë deri në parestezi, apo në pirje, miza miza, deri edhe në dhimbjet forta që janë në formën e shpimit, deri në mpirje të pjesës kofshës dhe deri në gishtat e këmbës. Me qenë se dhimbje e mesit sigurisht është një problematikë rëndësishme muskullat skeletike, përmendit pak mësi për një shkak që është herë një diskale, si ndodhë si problem? Herë një diskale është patologia për fajsuse që ndodhë në pjesën lumbare, kë ndodhë si pasoj e dëmtimi të diskut intervertebral me disë dy vertebrave, dhe që në shumë problematika. Filimisht, në fazat e para të problemit, pacienti ndjen një dhimbje në pjesën lumbare, cila filon të ketë një shtrirje më të gjerë, në gjithë pjesën e kofshës, deri në pjesën e pulpës dhe në gjishtat e këmbës. Hernja diskale mund do dhe ka shumë faktor riskus, mund të vi si pasoj e ngritje speshave që bëm pacienti, mund të vi si pasoj e dëmtimi të diskut intervertebral, mund të vi si pasoj e zvëndësimit apo zhvendosjes të vertebrave, por gjithashtu edhe si pasoj e ullje së forësës muskulare. Në gjitha këto raste nuk kemi një disk intervertebral i cili nuk është në normën e ti fiziologike dhe qonë më pas edhe deri në dëmtimin apo iritimin e nervis që jatik. Sepse disa diagnoza janë të lidhë shumë gusht me njëra tjetër, por problemi është se me sa më shumë të avancoj diagnoza apo sa më e ma dhe tjetët së rrje saj, aqë më të më dha janë edhe problematika që lidhe, qofë nga ana e simptomave, qofë të edhe nga ana e kufizimit që të qonë për pacientin. Po, sa i përket të herë një ziskale, është një problem që lindë me një herë apo kërkon kohë që zhvillohet? Në disa raste, po themi përshka këtë aktivitetit lartë fizika, po përshka këtë traumave, goditjeve të ndryshme, ka raste kur mundodhi në mënyrë automatike dëmtimi i diskut indivertebral. Në raste tjera, kjo mund të vi me kalimin e kozë, duke që nëse disku mund të filloj të mbasja të elasitetin e ti dhe të pësoj disa krisje apo disa dëmtime cilat të qojmë pas në degenerimi total. Herë në diskale, elësi dhe është një problem që po themi prek moshat e reja, moshat aktive, apo më te për prek moshat e shtyra, përsa i përket edhe problematikave tjera që lidhen me shëndetin, problematikat muskullet skeletike, ndoshta? Atërë, për gjithë pacientët që janë në një moshtë rritur, apo që kanë aktivitet lartë fizikë, apo nga rkesat të më dha në profesionet e tyre, apo në punë, tendenca për të pasur problematikat nga ernja është me lartë. Kjo lidhe drejt për drejt me konsumimin e diskut dhe me nga rkesën që merë pjesa lumbare. Kërësisht edhe me pjesën e përkulljeve apo spostimeve të menjë hershme. Janë faktor shumë të drejt për drejt në formimin herni. Atër lidur me problematikat e dhimi së mesit, vetëm herni e diskale është si faktor që e sjela apo ka edhe problematikat tjera? Përse përket gjithë sistemit muskosiletik ka faktor të ndryshëm. Në që ose do kemi rënje të forësë muskulare ose problematikat të ndryshme me moskuit, mund të jetë një dhimbje lumbare cila nuk është se ka faktor të brëndshëm apo nuk është se të qonë në probleme për pacientin. Ka raste kur vetëm hernje mund të jetë faktor i drejt për drejt për dhimbje në kufizimin e jetës pacientit, rastet e tjera lidhen me dëmtimin e nervis që jatik, apo me iritimin e ti, si pasoj e dëmtimit të disku që qonë në problemat të tjera më vonë. Po, po saj përket, po themi, 
të heqeve muskular që mund të ndodhin në muskul e shpinës, si mund të dalohen për themi dhime që vjen nga herën e diskale, nga si me dhime nga këto arsye? Po, atër dhimbjet që vinë si pasoj e hernis, diferencojnë nga dhimbjet e muskul. Dhimbjet e muskul e janë dhimbje cilën mund të ndodhin për një kohë të shkurtër, për shka këtë nga rkesave, një vizet pa pritur, aktivitetit lartë fizik, ose në rrasë kur ka mund ges stretching, apo zgjatjet të moskve, kurse dhimbjet cilën ndodhin si pasoj e hernis, janë dhimbje që lokalizohen në pjesën për katse, në dermatomi ku ka ndodhë problemi, dhe shfaqen edhe me shenja tira klinike, të cilat vinë deri në parestezi apo në pirje ekstremitetit posterior. Po, një pyte tjetër që është, po thuj se, po themi, shumë e shpesh është problemi nevi që shiatik. Si shfaqe si problematik lidhet, po themi, me herin diskale, apo është edhe një problemi pavarë? Probleme që vinë nga nervi shiatik, fillimi ishtë lidhen me iritimi në fijeve nervore. Në rastet kur nervi shiatik mund të preket nga disku intervertebral, jemi në këto faza kur dëmtimi nga hernje ka rritur maksimumin, është një hernje cilën gjendet në një grad shumë të vështirë dhe dëmton edhe nervi shiatik. Në këto raste, pacienti ka të bëj me një problematik shumë të madhe, që e qonë edhe deri në një kufizim të plotë të lëvizjes, apo deri në një pozit jo fort të favorshme për të, sepse nuk mund të bëjt do të lëvizjet të ndryshme, ka një dhimbje shumë të madhe dhe kufizohet gjithë pjesa e gjymëtyrë së poshme. Mund të shfaqet në njërën këmbë ose në dyja këmbë dhe bëm për pacientin që të ketë vështirësi shumë të mëdha deri edhe në kufizim të lëvizjes. Po, e... Sa e përket nervit shiatik, është një nerv, po themi, ndosha nervi më i gjati i organizmit, cili është funksioni, po themi, primari ti? Funksioni nervit është për të bërë të mundur një nervimin e gjithë ekstremitet posterior dhe për të dhënë impulse gjithë sistemit muskular. Pra ndaj ka një rëndësi ka ishtë të madhe dhe në rrasë kur dëmtohet, problemet janë akoma më të mëdha. Më të mëdha, po. Përsa e përket simptomatikave, cila është, po themi, mënyra e shfaqe së dhimbjes, po themi, dhimet e mesi që mund vinë nga hernja, problemet e nevi shiatik, apo problemet e muskuloskeletike? Pa, në rastet kur ndodhin këto diagnoza, dhimbjet fillojnë me kalimin e kosë në ditët e pare janë të leta, më pas këto dhimbje ka një intensitet shumë të lartë, deri sa rinë të bëhen edhe dhimbje shpuse, ose mund të jenë dhimbje në formë gjilpërë apo tike në zonën për kase, ku është problemi, janë dhimbje të cilat mund të vjenë re edhe në fazat kër pacienti mund të kolitet, mund të qeshin, mund të të shtitet, janë dhimbje që ka një intensitet lartë dhe janë shumë shqetsuse për e curin e pacientit. E pacientit, po. Më pas ka dhe shenja për problematika tjera që lidhen edhe me organe ndryshme, sepse janë disa komplikacione që ndodhin në varsit të e curis që ka problemi. Mund t'i prekim pak më vonë në dhimë atër. Ndërkohë, Ndalimi pak përmenën pjesën e simptomatikës, këto dhimja, dhimja e mesit, kërësisht, ka faktora për arsue që e shtojnë apo e letësojnë si dhimja? Po, filimisht mund të themi që faktorët kërësor që e qojnë dhimja e mesit është e mira që pjesa e komunitetit duhet të ketë informacionin bas për t'i parandaluar. Pra, Në gjitha rastet, kër pacientët kanë një garkes shumë të madhe në ponë, kër kanë një pozicion të caktuar të mënyrës e qëndrimit, kër rrinë një këtë të gjatë në mënyrë të gabuar, kër ngrem pesha që automatikisht bje në pjesën lumbare, kër kanë qëndrime në pozicionet të ndryshme, po themi gjatë natës, kër flenë në aktivitetet ndryshme sportive, ose kërë kanë garkesat të më dha, janë faktor tendencios që e përkesojnë, e favorizojnë dhimjen, po. Po përsa e përket diagnosikimit, si procedohet, unë për të vërdetuar në që se kemi të bëjmë një dhimje që vjen nga herinja diskale, mund tjetë nga nevë shiatika, po shka që tjera? Po, faze diagnosikimit është pjesa bazë që ka rënësi shumë madhe edhe për fizioterapistin, ose për gjithë pjesën e personelishën dhe sorë, por një kosisht edhe për pacienti që të identifikojnë në mënyrë qatë 
të qartë kush është problemi ti. A, nga në fisioterapis, ajo që farë nevojitet më shumë është të bërja një rezonanse magnetike, cila diagnostikon në mënyrë shumë të qartë gjitha problematika që mund të ketë pacienti, qoftë me strukturat kockore apo të ato muskulare, për të, qenë, për të pasur një informacion 100% shumë të sakt. Në rast e kur pacienti mund të ketë dhimbje të vogla apo dhimbje që nuk janë shumë shqesuse, mund të rekomandohet për të bërë edhe një grafit tjesht për të parë në që se ka ndo një ngushtim të apsirave në vertebrali, por pjesa baze diagnostikimi të është rezonansa magnetike. Po, e, sa të shpesh të janë po themi në komunitetin tonë në Shqipërin, në Shqipërin, në Kosovë, në rajon, si së mundje problematikat e dhimjes, po themi dhimjes të mesin nga shka që që përmenën pjesa hernjes apo edhe nervi shiatik? E, problematikat në populatë, Fatkesisht janë në numër shumë klart, në ditë të soqme ndeshen edhe probleme tjera cilat më para nuk kanë qenë të njojtura, por po themi nuk kanë qenë shqesu se deri në këto nivele. Në vëndin tonë, kresisht edhe në rajon, vjetë e reqë numëri personave që janë të prekur nga këto dhimbje shumë i lartë. Oh. Kjo është me tendens rritje, lidhur drejt për së drejt, edhe me mënyrën e qëndrimin, apo edhe me gabimet që persona ndryshë mund të bëjnë në aktivitetet profesionale. Oh. 70-80% të populatës e vuan këtë problematik, por ka raste kur shoqërojt edhe me probleme në pjesë të ndryshme të trupit, si që mund të jenë dhimbje e qafës, apo probleme tjera, si ka të janë bërë më konkrete. Po. Në praktikën tua, i dhëmën, sa janë, cilat janë moshat më, më frekuente që vinë? Moshat reaktive, apo janë mosha më të avancura? Normalisht, moshat që persona që janë një mosh bi 20-25 vjeqë, ka raste edhe pjesa e personave gjerë jartrik, nëmë faktorët për të quar në dëmtim të pjesë lumbare janë më të mëzenjë, se të lidet kjo automatikisht edhe me degenerimin e përgjishme, degenerimin e diskut, por edhe moshat e reja, më në qëse nuk mbajnë një postur të drejta, apo në qëse nuk ka një kujdes të madhë për mënyrën e qëndrimit, janë personat pretendent për po, të për dëmtuar. Të Ate shikuas në ruar, dhe të kalem një ndërprejet të shkurt dhe në këtejmë pjesën e dytë. Atër shikuas në ruar, jemi në këtyrë në këtë pjesë e dytë e emisionit, jemi duke folur lidur me fizioterapin të këdhimit e mesit. Konkretisht në këtë pjesë e dytë, do të ndalimi të pjesa e trajtimit të fizioterapeutik. Atër, e si në pjesën e parë folim pak për mënyrën e shfaqës e këtyre dhimbjeve, dhimit e mesit nga nervi shiatik apo dhimit nga hernja diskale, në këtë pjesë e dytë fokusu me pak të pjesa e, po themi, e trajtimit. Në që ose një pacient ose një personi cili ankon me dhimbje nga mesi, para që të kju, cila është procedura që ndiqet në vinë? Pa, në gjitha këto raste, kur pacient në vinë në klinik, fillimisht në kërkojmë pjesë në examinimeve miksore që kam bërë, dhe ma në të këti rasti marim një informacion të përgjishëm për pacientin, duke plëtsuar anamnezën dhe kartelën e ti klinike, duke parë examinime që ka bërë, dhe më pas vazhdojmë me pjesën tonë, e cilë realidet me realizimin e disa testeve, për të parë se sa është e curia e diagnozës, bëjmë një examinim statik, një examinim dinamik të pacientit, shikëm gjendin muskulare, prekim zonat lokale ku mund të ketë problematika, examinojmë pjesën e sistemi muskular, dhe i sa të kemi një informacion shumë qartë për mënyrën dhe si do ndjekim trajtimin. Po, cilet janë disa prej teknikave apo mënyrave që përdojnë në trajtimin në fizioterapi? Në varsi të gjëndjes e curis problemi që ka pacientin, ndiqet edhe një protokoll shumë i sakt për trajtimin e ti. Këtu duhet jemi pak qartë për gjdo pacient, protokolli ka disa ndushimet vogla, se varion, se varen nga, të... nga gjendje e pacientit, si është e curia e ti, varen nga pesha, varen nga a, problemi që ka, në qëse ka disa probleme që janë të ndërlikuar me njëri tjetë. Ndo është problematikët e tjera shëndetësore që mund të ketë pa, së mund e tjera. Dhe në këto raste ne përcaktojmë a, disa, a, përcaktojmë i trajtim fizioterapeutik i cili është shumë i personalizuar për pacientin. Uh, si bëhet këtë trajtim? Uh, Filimisht, në qëse pacienti vjen me dhimbje, në pjesa kryesori që të bëjmë është që sojmë dhimbjen. Pra këtu përdorim uh, kryoterapin, që është pjesa bazë për të eliminuar dhimbjen akute që mund të ketë pacienti. Kjo aplikohet me antë disa, 
pakove të ftota që mund t'je me gjel, me akull dhe mund të vendose në pjesën lokale, por duke pasu kujdes që të mos ketë një djegje të shtresit e profesore të lukurës. Më pasë shumë e nësishme përdorimi të ftota dhe me të ngrotin, sepse ngroti bënd mund të ushgjerimi në nëveqa, duke ullur inflamacionet e meral, dhe pacienti është në këtë fasë që ne të vazhdoj me ndërhyrit e tjera terapeutike, të cilat konsistojnë në eliminimin e dhimbjeve, rritjen e lëvishmëris në pjesën lokale për shtëntimi, angazhimin e pacientit drejt për strejti në ushtrimet e ndryshme, dhe duke i mësuar ati të gjitha veprime që nuk duhet të bëj. Pra kjo është më shumë rëndësishme. Më mirë të më të veprime të ka buarën. Së duhet të bëj se sa? Po. Më pas, në ambjendet e klinikës, pacienti ndiqet në mënyrë të vazhdushme, po të nga. Pa, në mënyrë të vazhdushme nga terapisti, në përmjet shumë aplikimeve të ndryshme që ne përdorim. Atër, si vion më të i trajtimi pas për aqytjes filestare të pacientit? Në momentin që pacienti ka është qëtsuar nga dhimbja, vazhdojme procedurat e tjera fizioterapeutike, të cilat konsistojnë si në poshtë. Përdorimi aparaturave, apo i elektroterapist në fizioterapi është një procedur bazë shumë e rëndësishme për të eliminuar problemet e pacientit. Këtu mund të përmëndim përdorimin e ultratingullit, përdorimin e tensit, përdorimin e traksionit, të gjitha këto janë aplikime apo metoda nga në elektroterapist që bëjnë të mundur eliminimin e dhimbjes edhe dheri diku për të eliminuar problematikën apo faktorët riskus që ka ndikuar për t'i eliminuar për pacienti që t'jetë në gjendje sa më maksimale. Kjo është njëra pjesë elektroterapis, më pas një rënsishën të madhe ka pjesa e kinezioterapis apo e terapis u shtrimore. Mbi të gjitha duhet të imsojmë pacientit një tërsi u shtrimesh për t'i realizuar dhe në kusht e shtëpjash. Po kjo është një pikë e rënsishme në faktë sepse normalisht edhe seanset e fizioterapist normalisht kanë rolin e tyre, por ushtrimet ndoshta e ndimon më tepër në shtëpi. Pa, normalisht, sepse një seans fizioterapie vëzgja dheri në 60 minuta, po të diqka pak më shumë, por pacienti që të qitë pjesës tjetër duhet tjetë vetë shumë indërgjeshëm për edukimi postural, apo mënyrë se si duhet të qëndroj. Në varsi të formimit të problemit, ne gjithmonë edukojmë pacientit të ndjeki realizimin e terapis ushtrimore, në pozicionin e kundërt me mënyrën se si ka ndodhur. Që do thot për pacientët me erni në shumicën e rasteve, kur hernet janë pjesën posteriore, ose në pjesën e pasme, ne i rekomandojmë të bëjë ushtrimet që në fokusin bas kanë ekstensionin, apo shtririn e trupit. Këto ushtrime kanë disa funksione, në ratë parë ato bëjnë të mundur për pjesën e muskve, fuqizimin e tyre, dhe nuk duhet të bazojmë vetëm të muskut e shpinës, duhet të punojmë një kosisht edhe me muskut e barkut apo me grup muskut e tjerë në mënyrë të tjithë që për pacientin tjetë shumë e letë pjesa e rehabilitimit. Atere, mund përmenim disa prej, po themi, ushtrimeve konkrete që mund bëjnë pacientit në shtëpi, lidur me qëtësimin e dhimbjeve ndoshta? Pa, përmendimin tim profesional, fillimisht për pacientin rekomandohet që këto ushtrimet i bëjnë në klinik, bashkë me fizioterapistin për të parë dhe të surin apo gjendin cilin është, më pas të edukohet nga fizioterapisti kjo loj terapi ushtrimore dhe a i ta ndjeki në kushte shtëpjake. Dhe në ambjendet shtëpjake duhet të ketë një ambjendet posatëshëm për të realizuar këto ushtrime, pasi pacientin duhet punoj shumë edhe me frimarin edhe një kosisht me realizimin e ushtrimeve, duhet shtrirë pacienti në tapet, në tokë, tok, dhe duhet të bëj ushtrimet cilat tentojnë të realizojnë në fuqizimin e mosve të shpinës me anë të ngritjes të dyja duarve apo dyja këmve për të eliminuar problemet që mund të ndodhë, mund të jenë si pasoje dëmtimit të nërën nga pjesa i ashtë. Ushtrimet tjera, ushtrimet janë shumë ta në këtë fush. Normalisht është aspekti praktik. Po, do mundojmë i t'i konkretizojmë në ambjente klinike, Këtu mund të përmëndim edhe ushtrimet tjera që realizojnë ambjente ujore, apo në pishina, disiplin kjo e cila është pjese hidrokinezi terapis dhe shumë e nësishme për pacientet kër janë fazat avancuara, por edhe këto kanë rëndësin e tyre sepse në ambjente ujore është mungesa e forës gravitetit dhe shumë herë me letë pacientin realizimi i këtyre ushtrime. Atër, sa i përket, po themi, numërit të seansave, sa ko duhet përraqitet një pacient të fizioterapisti për të vijuar trajtimin në njërë sa më adekuate? Pa, 
Në rastet kër pacienti vjeni diagnostikuar dhe ka marë rekomandimin e mjeku specialist, aty është i përcaktuar nëmri seancave, por në rastet kër problematiket nuk janë shumë të më dha, kër pacienti ka dhimjet leta filestare, nëmri seancave është djetë dherin 15. Për të parë në këtë ko, për të parë e curinë e ti se si do jetë. Këto kryen po themi ditë pas ditë, apo ka një ndërprej? Ja, po mund të realizojmë një seancë për do 2-3 ditë, për të parë edhe e curinë e pacientit dhe mënyrën se si e suporton organizmi këtë loj terapie. Një pikë e rëndësishme në faktë është edhe pjesa e në omeni që një pacient vinë në grada shumë të avansura të smundjes, për problemi i herë një ziskale dhe dhe aspekti fizioterapeutik është i vështirë. Si për që dohet, ka mënyra për themi kirurgikale apo operacionat që mund të realizohen? Pa, në këto raste pacienti kur herë një është në gradën e tretë, ose me avansuar, pacienti në shtrojët të ndërhyrjes kirurgikale që realizohet nga njërë kirurgu, por më pas duhet që sërrisht të rivashdoj me pjesën e terapis fizike për ta rikëthyra të në aktivitetet fizike si mund të realizojmë këtë me antë... Një pjesë e rëndësishme në faktë është pas operacionit është edhe roli fizioterapis. Po, sepse në këtë moment është eliminuar dhimbja dhe për pacientin është shumë e letë pjesa e aktivitetit fizika po mënyrave të ndryshme të realizimi terapis o shtrimore. Atër, e si të pas ndërhyrjes kirurgikale apo operacionit, sa e rëndësishme apo cili është roli i fizioterapis në trajtimin sa më të mirë të do shta pas dhimbjes problematikeve tjera që mund të vinë. Atër në gjitha raste kër pacienti i është nështruar ndërshyrjeve kirurgikale, është shumë një nësishëm vazhdimi seansave të fizioterapis për të mundësua rikëthimin e pacientit në aktivitet, por kjo që du ndodhi në mënyrë graduale, terapia është trimore ka disa ndryshime, nuk është e njëta si atë që ishte fazën para prake dhe këtë që është në fazën post-operatore, sepse pacientit në mënyrë graduale duhet të mësojt me gjithë terapinë është trimore, duhet të punoj me është trimet me pesha, duhet të punoj me terabanda, apo me disa lastik të ndryshëm, duhet të rifitoj të gjitha të lëvizje që në fili misht kolona vertebrale i bënde. Cilat janë disa prej ndërlikimeve, po themi, më serioze që mund vinë për shkak të problematikave nga hernja, apo një vëshjatike tjerë, në qëfë se nuk trajtohen si duhet, apo ka për një fazë të vonshme? Atërë në rastet kur pacienti ka këtë diagnozë, hernjë ndiskale, ose nërë vëshjatik, e curia diagnozës është në mënyrë progresive duke o bërë më problematike. Pacienti nuk preferon të eliminoj aktivitetet fizike të më dha, apo nuk e ndjek problemi që ka, Fatkesisht kjo qonë deri edhe në probleme shumë të më dha që lidhen me paraliz të plot apo humbje të aktivitetit lëvizor në përsa e përket ekstremitetit poshtë. Sigurisht problematikat e dhimbjes shpinës ka njërën si të veçanë, normalisht sepse janë shumë të përhapura, por më qenë se dhe minutarë gjionë është i kufizuar, ndalim pak të këpjesa e këshilave apo po themi masave praktike që mund të ndjekin po themi populata e përgjithme. Ate për gjithë komunitetin ka disa rekomandime për një jetë sa më shumë qëndeshme nga në aktivitetit fizik, një jetë e më shumë me aktivitetet sportive, duke përandaluar pozicionimet e gabora në ambjente pone për një postur sa më të drejt në kushtet normal e fiziologike, dhe ka dhe disa regula tjera për cilët pacientet duhet të jenë të përgjeshëm, mërsej përket mirëmbajtje së pjesë kolonës. Të flenë, po themi, në shtratë të fort, i cili nuk lejon që trupit marë i formë në shtratit, të gratë një këshilë tjetër mund të ishte mungesa përdorimit të takave, ose mos të përdorin taka, sepse pesha biomekanike bje në pjesën lumbare dhe bënd të mundur që dhimbja tjetë me madhe. Në rastet kur pacientet duhet kend të bëjnë me lëvizje që janë për përkullin e kolonës para, po të shtyllu skurizore për para, duhet i shmangin këto dhe duhet të mbledhin pjesën e gjunjve për të bërë ngritjen e përra. Një këshil tjetër është mbajtje brezit për në rase kër pacienti ka për të ngritu pesha të mëdha, por kjo është vetëm në këto orarin e punës apo për një kotë shkurtër, sepse më pas bënë muskuit e mbelit dhe të mos kena të funksionin e tyre bazë. Rekomandohet noti, kjo tjetë not shpin, dhe një, po themi, tërsi ushtrimesh të ndryshme që pacienti mund të realizohet. Sa i përket, po themi, si problematik, ka shërim mund të shërohet, apo këthejet në problem kronik që her pas her mund të rikëthejet edhe pas trajtimit? 
Në rastet kër jemi në fazat e para, apo kër kemi probleme që lidhen vetë me pjesë muskulare, janë probleme cilat mund të eliminohen. Apo kër ka kontraktura një pacient, janë probleme që me antë terapis fizike mund të eliminohen. Në rastet kër kemi iritim të nervi që jatik për vetëm probleme të vogla, apo që mund të jenë vetëm në një zonë së aktual lokale, edhe këto dhe rritiku marrë një rehabilitim të plotë. Në rastet kër është pjesa e dëmtimit të nërë, diskutin intervertebral dhe degenerimi i ti është i plot, atër pacienti në shtrojt vetëm ndërshyrës kirurgikale si metodika me sukseshme. Në qenë se kemi arë në fund të emisionit, ju falenderën doktor që ishit me ne, falenderën për shilat. Atër shikua së nëruar, kemi arë në fund të emisionit të sotëm, duke falenderuar që në ndoqët, shijemi në emisionit në arëshëm. Dere të jemi rupafshim.